हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइन डिफेक्ट्स राइट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं फिर हमने पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करी थी और हमने सरफेस डिफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था कितने टाइप्स के पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं कितने टाइप के सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं क्या क्या होता है सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बात करी थी इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइन डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशंस राइट दे आर ऑफ टू टाइप्स एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन और इन दोनों में से आज हम बात करने वाले हैं एज डिसलोकेशन के बारे में राइट सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो बेसिकली ये जो टॉपिक है दिस टॉपिक इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसलोकेशन थ्योरी ये जो एज डिसलोकेशन का टॉपिक है लाइन डिफेक्ट्स का टॉपिक है दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसलोकेशन थ्योरी तो ये थ्योरी क्या होती है कैसी होती है सारी चीजें अभी हम बात करने वाले एंड वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ फोर फिगर्स फिगर वन फिगर टू फिगर थ्री एंड फिगर फोर सो सबसे पहले बात करते हैं फिगर वन क्या है फिगर वन इज सिंपली शोइंग यू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ परफेक्ट क्रिस्टल दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल राइट दिस इज अ थ्री डायमेंशनल क्यूब एंड वी आर लुकिंग एट द क्यूब फ्रॉम द फ्रंट साइड राइट सो दिस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ परफेक्ट क्रिस्टल इन फिगर वन फिगर टू में क्या है फिगर टू इज ऑल्सो डिपेक्टिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट यहां पर कुछ तो गड़बड़ है क्या गड़बड़ है सबसे पहले देखो दिस एटम विच इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट दिस एटम इज नॉट कनेक्टेड टू इट्स एडजेसेंट एटम्स सी इन दिस परफेक्ट क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट एवरी एटम फॉर एग्जांपल दिस एटम इज कनेक्टेड टू द फोर एडजेसेंट एटम्स थ्रू बॉन्ड्स बट द एटम विच इज प्रेजेंट हियर दिस इज नॉट कनेक्टेड टू इट्स एडजेसेंट एटम तो पहला तो प्रॉब्लम यह है दूसरा द बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट हियर राइट द बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर प्लेन अगर इस प्लेन में जितने भी बॉन्ड्स हैं अगर इस बॉन्ड इस प्लेन के बॉन्ड्स की बात करी जाए तो द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस प्लेन आर नॉट स्ट्रेट दे आर समवॉट टिल्टेड तो दूसरा तो प्रॉब्लम यह है पहला प्रॉब्लम क्या था कि द एटम विच इज प्रेजेंट हियर इट इज नॉट कनेक्टेड टू इट्स एडजेसेंट एटम और दूसरा कि वॉट एवर द बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर प्लेन दे आर नॉट स्ट्रेट रादर दे आर समवॉट टिल्टेड सो डिफेक्ट तो है राइट वेन एवर देर इज अ डेविएशन फ्रॉम द परफेक्ट क्रिस्टलाइजेशन परफेक्ट क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट इसे दैट देर इज अ डिफेक्ट डिफेक्ट क्या है ये हमने देख लिया अब हम बात करेंगे कि डिफेक्ट क्यों है किस वजह से यह डिफेक्ट है ठीक है so let us focus on these four atoms right these four atoms means the total uh, actually in three dimensional figure this is a complete plane ye kya hai this is a plane see so focus on this plane and the atoms which are present in this plane agar ye plane yahan par nahi hota agar ye jo plane yahan se yahan tak aap dekh rahe hain in three dimensional figure ya fir ye atoms agar yahan nahi hote to fir ye arrangement पूरा का पूरा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता या फिर अगर ये यहां पर है भी तो ये अगर शुरू यहां से लेकर के फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर यहां से लेकर के यहां तक अगर ये सारे एटम्स प्रेजेंट होते पूरे प्लेन में होते हाफ प्लेन में नहीं बल्कि अगर पूरे प्लेन में ये एटम्स होते तो भी कोई दिक्कत नहीं था फिर भी हमारे पास क्या मिलता हमको एक परफेक्ट क्यूब बन जाता यहां पर क्या परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा एटम्स आर हियर द एटम्स आर टिलेड हमें क्या चाहिए वी नीड परफेक्ट क्यूब लाइक द परफेक्ट क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट तो अगर ये हाफ प्लेन अगर या फिर अगर ये यहां पर नहीं होता या फिर अगर होता तो शुरू से लेकर के लास्ट तक होता तो कोई दिक्कत नहीं होता सो द प्रेजेंस ऑफ दिस हाफ प्लेन हियर इज क्रिएटिंग द डिफेक्ट राइट फर्स्ट वी टॉक अबाउट डिफेक्ट डिफेक्ट क्या है देन वी टॉक अबाउट कि डिफेक्ट क्यों है द डिफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाफ एटम राइट नाउ टेल मी वन थिंग वाई वी आर कॉलिंग इट अ डिफेक्ट डिफेक्ट हम किसी चीज को तब कहते हैं ना जब उसके प्रेजेंस से कोई समस्या होती है कुछ दिक्कत होता है देन वी कॉल इट अ डिफेक्ट सो वाई आर वी कॉलिंग इट वाई आर वी कॉलिंग द प्रेजेंस ऑफ दिस हाफ प्लेन अ डिफेक्ट वी आर कॉलिंग इट अ डिफेक्ट बिकॉज इमेजिन करो कि यह हाफ प्लेन यहां पर पहले नहीं था क्या था अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का था आपने क्या किया आपने जबरदस्ती 
बाहर से एक हाफ प्लेन ऐड कर दिया इससे क्या होगा इससे कंजेशन क्रिएट होगा स्पेस विल बी कंजेस्टेड राइट ऊपर में जितने भी एटम्स हैं उनको थोड़ा 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 शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट वाले एटम्स जो हैं वो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे राइट right वाले एटम्स राइट right शिफ्ट करेंगे इसके चलते क्या होगा एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा ऊपर वाले प्लेन में इस प्लेन के ऊपर जितने भी एटम्स हैं सारे के सारे एटम्स क्या हो जाएगा दे ऑल विल बी कंजस्टेड जिसके चलते ऊपर में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन क्रिएट होगा सी एक्चुअली दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल सो इट इज नॉट पॉसिबल टू एड अ हाफ प्लेन आई एम जस्ट डूइंग इट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट राइट हमने क्या कहा हमने कहा कि अगर आप अलग से एक हाफ प्लेन यहां पर एड कर देंगे तो जितने भी एटम्स पहले से मौजूद थे उनको अपना स्पेस थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा राइट फॉर एग्जाम्पल एक रूम है रूम में चार लोग हैं आपने जबरदस्ती पांचवें को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा स्पेस स्पेस तो उतना ही रहने वाला है जो स्पेस पहले चार लोगों चार लोग शेयर करते थे अब वही स्पेस पांच लोग मिलकर के शेयर करेंगे राइट right? जिससे क्या होगा यहां पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा ऊपर वाले सारे के सारे एटम्स में नीचे वाले एटम्स में क्या होगा सी ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस हाफ प्लेन दिस प्लेन ऑफ एटम्स गॉट शिफ्टेड समवॉट टू द लेफ्ट This plane of atom got shifted somewhat to the right. Due to this, the bond which was earlier straight bond, this atom got tilted. Right? ये पहले क्या था? This bond was something like this, but due to the shifting of this plane somewhat to the left, this bond got tilted. So due to tilting, क्या होगा? There will be stretching in this bond. ये ये atom क्या करेगा? इन दोनों atoms के बीच में ये जो bond है, क्या होगा? Stretch करेगा. And due to this stretching, नीचे में जितने भी atoms present हैं, उनमें tensile strain develop होगा. Right? ऊपर वाले जितने भी एटम्स हैं इस प्लेन के ऊपर जितने भी एटम्स हैं उनमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा. नीचे में जितने भी एटम्स हैं उनमें tensile strain develop होगा. So this is why we are calling it a defect. Now what? Now there is one simple question. But before discussing that question, let me tell you how to how to represent the dislocation. There is a way in which we can represent the dislocation, and that way is with the help of this Berger vector, right? With the help of Berger vectors, we actually represent a dislocation. For representing a dislocation using Berger vector, what you have to do, you have to simply follow a rule, right? Start from one particular atom. For example, if we have chosen this atom, we have to start from this atom. We have to start from this atom and we have to complete one complete one full circuit, right? So start from this atom and move to the right. One, two, three. Three steps to the right. One, two, three. Right? One, two, three, four. Five, six, six steps to the bottom. Three steps to the right. One, two, one, two, three. One, two, three, four, five, six steps to the bottom. Then again, three steps to the left. क्योंकि आपने ऊपर में भी कितने steps लिए हैं? You have taken three steps. So one, two, three. One, two, three, four, five, six. One, two, three. And again, in order to reach the top, you have to take how many steps? Six steps. So one, two. Three, four, five, six. So you started from here, but you are reaching here. This is your initial. This is your initial position, right? यहाँ से आपने start किया था. आपने circuit को complete करके आप कहाँ पर पहुँचे finally? You reached here. You did not reach your final. You did not reach your initial position. This is your final position. आपको ideally कहाँ पर होना चाहिए था? आपको यहाँ पर पहुँचना चाहिए था. क्योंकि एक perfect crystal में अगर आप same चीज रिपीट करेंगे देन यू विल रीच हियर यू विल रीच द इनिशियल पॉइंट बट आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट हियर यू आर नॉट रीचिंग योर इनिशियल पॉइंट रादर यू आर रीचिंग अ पॉइंट व्हिच इज वन स्टेप बिहाइंड द इनिशियल पॉइंट सो यू हैव टू जस्ट सिंपली ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड बर्जर वेक्टर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी एंड दिस बर्जर वेक्टर represents the dislocation it actually represents how many steps you have to move in order to reach the initial position ideally it should be zero but due to the presence of this dislocation this berger vector b is coming here so this berger vector is 
helpful in representing the dislocation right now tell me one thing you told that this dislocation or this defect is due to the presence of this half plane right these plane of atoms they are creating the defect so why are you calling it a line defect why are you not calling it a plane defect or why are you not calling it a half plane defect why are you calling it a line defect why are you calling it an edge defect edge dislocation see aap agar itne atoms jo yahan se upar hai agar sirf in atoms ko focus karoge just imagine ki niche wale atoms nahi hai they are not present here तो अगर सिर्फ ऊपर वाले एटम्स पर आप फोकस करेंगे देन यू विल फाइंड आउट कि इस पूरे अरेंजमेंट में कोई भी डिफेक्ट नहीं है देर इज नो सिंगल डिफेक्ट इन द होल अरेंजमेंट विच इज अब ऑफ दिस प्लेन सिमिलरली अगर सिर्फ आप नीचे वाले एटम्स पे फोकस करेंगे द एटम्स विच आर बिलो दिस प्लेन इस अरेंजमेंट में भी कोई डिफेक्ट नहीं है दे आर मेकिंग परफेक्ट क्यूब्स एंड नो एटम इज मिसिंग or every atom is making bond with its adjacent atom so the the uh, the arrangement of atoms which is below this plane they are also perfect arrangement and the arrangement of atoms which are above this plane they are also making perfect arrangement dikkat kaha ho rahi hai dikkat ho rahi hai is plane par and that is because of the presence of this edge right this edge is creating the problem this extra edge is not making our arrangement equal to the perfect crystalline arrangement that is why we call this defect the edge dislocation defect right now abhi tak i hope ki sari cheeze aapko samajh mein aayi hongi humne baat kara ki defect kya hai defect hai ki atoms apne adjacent atoms se connected nahi hai plus these bonds are tilted kyun hai ye defect this defect is due to the presence of this half plane right ये हाफ प्लेन है दैट इज क्रिएटिंग द डिफेक्ट फिर हमने बात करा कि हम डिफेक्ट को डिसलोकेशन को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं वी रिप्रेजेंट द डिसलोकेशन विद द हेल्प ऑफ बर्जर वेक्टर देन वी टॉक्ट अबाउट कि हम व्हाई डू वी कॉल दिस एज डिसलोकेशन डिफेक्ट द लाइन डिफेक्ट राइट नाउ लेट अस डिफॉर्म आवर सॉलिड हाउ डू वी डिफॉर्म बाई अप्लाइंग फोर्सेस लेट अस स्टार्ट अप्लाइंग फोर्सेस a shear force right what we are doing we are applying shear force to our crystal the plane which is below the atoms which are below this plane they are forced to this left direction and the atoms which are above of this plane they are forced to the right direction isse kya hoga ye force lagane se kya hoga aapko pehle ye samajhna padega ki ye jo atoms hain ये एटम जो यहां पर अलोन है इट इज नॉट फॉर्मिंग बॉन्ड विथ एनी ऑफ इट्स एडजेसेंट एटम इस एटम की टेंडेंसी क्या होगी कि ये जल्दी से जल्दी बॉन्ड बनाए क्यों क्योंकि जैसे ही बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी बढ़ती है तो दिस एटम विल ट्राई टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ एनी ऑफ इट्स एडजेसेंट एटम सिमिलरली ये जो बॉन्ड्स हैं जो टिल्टेड है इनकी टेंडेंसी क्या होगी कि जल्द से जल्द ये सारे के सारे स्ट्रेट हो जाए right because they don't want to bear this strain they want to get straightened up so ye to do tendency hogi jaise hi aap force lagayenge jaise hi aap shear force lagayenge you are providing them an opportunity to reach their desired location to reach their desired position see jaise hi aapne force lagaya jaise hi wo force ek significant amount of value reach karega ye jo bond hai this bond which is tilted here this bond will break and this atom will get connected to this atom right then what will then what will happen is bond ke break karne ke baad this atom will become alone right so this bond then you if you continue applying force then again this bond will break and this atom which was alone here this will form bond with this atom so finally ye jo arrangement hai wo kis tarike ka aapko nazar aayega this arrangement will look somewhat like this ye jo dislocation pehle yahan par maujood tha due to the application of this force this arrangement got shifted from its middle position to its end position right what happened 
when you applied force when you tried to deform your crystal then the dislocation moved from one plane to the end plane and this is what this dislocation theory explains this theory explains ki how a deformation starts the, dis the deformation starts by shifting of the dislocation from one end to the other so now here we were talking about one particular crystal actually jo hamara solid hota hai usme bahut sari crystals hote hain so when you start deforming the material what happens all these dislocations they start accumulating towards one end right the dislocations present in every crystal and every grain they start accumulating towards one end right for example see in this figure how has this uh, this is the figure of one particular crystal or one particular grain how has this grain deformed the dislocations which were present in the above plane they have shifted to this end and the dislocations which were present below in the below plane in the downward plane they have shifted to this plane sorry they have shifted to this end so in this way the grain has deformed so this dislocation theory helps us to understand how a grain deforms with the help of this dislocation movement right so now what is the significance of this dislocation theory the first the dislocation theory helps it explains how deformation starts deformation starts by shifting of the dislocation the all the dislocations which are present in every crystal they start accumulating towards one end second suppose that this is your perfect crystal right and you have to break you have to deform it in order to deform this crystal you will have to break every single bond which is present in this particular plane suppose that you want to deform this perfect crystal so in order to deform this crystal along this plane you will have to break every single bond which is present in this particular plane but here in order to deform the crystal you just need to break one bond at a particular time break the bond and attach this bond will get formed between these two atoms then after some time break this bond and a bond will be formed between these two atoms right so here the amount of force required to deform is very much less but in a perfect crystal in order to deform the crystal in order to deform the grain you will have to break all the all the bonds in this particular plane simultaneously right so this theory also explain why the yield stress required for plastic deformation is much less than what is pre predicted by the metallic bonds मेटालिक बॉन्ड क्या प्रिडिक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू डिफॉर्म यू हैव टू ब्रेक एवरी सिंगल बॉन्ड बट इन एक्चुअल वी हैव टू जस्ट ब्रेक वन बॉन्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम सो दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई द यील्ड स्ट्रेस फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज लेस देन प्रिडिक्टेड बाय द मेटालिक बॉन्ड्स एंड फाइनली दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन्स द ग्रेन बाउंड्री रेजिस्टेंस हाउ सी वी सो हियर that the dislocation with the application of force with the application of shear force the dislocation was shifting from middle to one end the all the deformations were getting accumulated to one side now aap jaise force continue agar aap force continue karte gaye ye jo dislocation hai ye middle se end tak pahunch jayega uske baad kya hoga suppose that this is your grain this is your one grain aur isme jo dislocation tha wo grain boundary tak pahunch gaya uske aage kya इट हैज टू क्रॉस द ग्रेन बाउंड्री उसको ग्रेन बाउंड्री क्रॉस करना है बट ग्रेन बाउंड्री क्रॉस करने के बाद इट विल हैव टू शिफ्ट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन क्योंकि दूसरे वाले ग्रेन में वो जैसे ही एंटर करेगा इन नेक्स्ट ग्रेन द क्रिस्टल्स आर अलाइंड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन सो इन ऑर्डर टू मूव दिस दिस डिसलोकेशन फ्रॉम वन ग्रेन टू द अदर यू ऑल्सो हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस डिसलोकेशन so there you have to apply more force higher amount of force so this theory again explain why grain boundaries offer resistance to deformation humne pehle lectures mein dekha hai ki at grain boundaries grain boundaries offer resistance to deformation why this happens this happens because at the grain boundaries the shifting of dislocation from one grain to the other becomes very much difficult due to the changing directions 
राइट right? सो so, ये सारी चीजें थी जो आपको डिसलोकेशन थ्योरी में पढ़ना है एक लास्ट चीज जो अभी हमारा बच रहा है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप प्लेन्स स्लिप प्लेन्स कुछ नहीं होते हैं ये जो प्लेन हमने देखा था ये जो प्लेन था हमारा जिस प्लेन में जितने भी बॉन्ड्स थे वो सारे बॉन्ड्स टूट रहे थे और फिर दूसरे एटम से अटैच कर रहे थे इस प्लेन को ही हम स्लिप प्लेन बोलते हैं व्हाई बिकॉज इन दिस प्लेन द डिसलोकेशन इज गेटिंग शिफ्टेड द बॉन्ड्स आर गेटिंग ब्रोकन एंड द डिसलोकेशन इज गेटिंग शिफ्टेड टू द नेक्स्ट एंड सो दिस प्लेन इज कॉल्ड स्लिप प्लेन राइट नाउ दिस अरेंजमेंट वॉज अ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट राइट इन विच द डिसलोकेशन द शिफ्टिंग ऑफ डिसलोकेशन फ्रॉम वन एंड to the other was very much easier to understand but in other arrangements for example in face centered cubic in fcc arrangement and in bcc arrangement there are definite slip planes aur jo bhi dislocation ka shifting hota hai wo unhi slip planes ke along hota hai right so there are 12 slip planes and there are 48 slip planes इन एफ सी सी एंड बी सी सी क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में स्लिप प्लेन हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि स्लिप प्लेन क्या होते हैं और उन स्लिप प्लेन में कैसे डिसलोकेशन वन एंड से दूसरे एंड पे जाता है इन केस ऑफ एफ सी सी एंड बी सी सी क्रिस्टल द डिसलोकेशन प्लेन द स्लिप प्लेन आर ऑलरेडी डिफाइंड और जो भी डिसलोकेशन का मूवमेंट होता है वो उन ही पर्टिकुलर स्लिप प्लेन के डायरेक्शन में होता है राइट सो इन एफ सी सी क्रिस्टल देर आर ट्वेल्व स्लिप प्लेन एंड इन बी सी सी क्रिस्टल देर आर फोर्टी एट स्लिप प्लेन सो दीज टू नंबर आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन यू हैव टू रिमेंबर दीज नंबर राइट इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट स्क्रू डिसलोकेशन स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है एंड देयर वी विल इंड आवर दिस चैप्टर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स राइट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो